ശിവയ്ക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടിയതാ ഇതൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് ശിവയ്ക്ക് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇതെനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയതാ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അത് അത് ഹലോ പ്രിയ പറ പ്രിയ ഹലോ ശിവ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു ആണോ ആ കാണാലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ സൈൻ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാനിബാലിസവുമായി ഇതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് നരഭോജികളായ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് മുമ്പ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ സൈൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള നരഭോജൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കാണാതാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തെളിവ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരഭോജികൾ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം തീർത്തും പറയാനും കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ 
അവർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഈ പ്രതിമയും നരഭോജികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നരഭോജികൾക്ക് മനുഷ്യബലി കൊടുക്കുന്നത് ആചാര്യമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടാകും എന്റെ സംശയം മാത്രമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായാൽ ഇത് നല്ലൊരു ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്റെ രീതിയിൽ ഞാനും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ സ്റ്റാറിന് നരഭോജികളുമായി ചില ബന്ധമുണ്ട് നരഭോജികളുടെ ആറ് നിയമങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് മറ്റു മതങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇതിലൊന്നാമത്തേത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം യേശുവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാണെന്നും നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് എൻ്റെ രക്തമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണമാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേന് ഹിന്ദു മതവുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വസിക്കുന്ന അഖോരികൾ മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മരണമടഞ്ഞവരുടെ ശരീരമാണ് അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അസ്ഥികൾ അവർ മാലയായിട്ട് ധരിക്കുന്നു ഹിന്ദു പുരാണം അനുസരിച്ച് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം മൂന്നും നാലും ഗ്രീക്ക് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്വന്തം മകനവരെ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റിയ കാൻഡുലസ് എന്ന ആളിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിഫീമസ് എന്ന മൂന്ന് കണ്ണുകളുള്ള ഒരു നരഭോജിയായ സത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അഞ്ചാമത്തേത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മെത്തോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിരമിഡുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തേത് ബ്രസീൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ ബ്രസീലിലും കാനിബലിസം നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഹരി ഈ പ്രതിമ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയധികം രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഊഹങ്ങളും മെത്തോളജിയും മാത്രം പോരല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചാലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹലോ ആളിയ പറ ആളിയ ആ ഹലോ ആളിയ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കുറച്ചു വർഷം മുമ്പേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി പകുതി ഭക്ഷിച്ച രീതിയിൽ കണ്ടു അത് എന്തോ വന്യമൃഗങ്ങൾ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ സ്ഥിരം പോവാറുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ആ പരിസരത്ത് അങ്ങനെ വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതാരോ മനഃപൂർവ്വം കൊന്ന് അവിടെ ബോഡി കൊണ്ടിട്ടത് ആ എന്തായാലും നിനക്ക് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്തേക്കാം രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതായത് ബോഡി പകുതി കഴിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിവിടെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവിടെ വരാറുള്ളതാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാം സുധീർണി നരഭോജികളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ കാലത്ത് ഇവിടെ നരഭോജികളൊക്കെ കാണും എനിക്കതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല ഈ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്കത് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയല്ല ആ പോ സുധീറിന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ 
ഇവിടെ അടുത്തായിരുന്നു വീട് അച്ഛൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണത് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ നരഭോജികളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സുധീരാ ഈ നരഭോജികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ആചാരമായി മാത്രം സ്വീകരിച്ചവരല്ല ഉള്ളത് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആ ബോഡി കണ്ടെത്തിയത് എന്തായാലും നിങ്ങളവിടെ നിൽക്കി ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രുചി അറിയാണ് വെയിറ്റ് സുധീർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കെന്താ ഇവിടെ എന്തോ ദുരൂഹത ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു Ha 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 